टू ऑल कैसे हो आप लोग आशा करता हूँ कि सब अच्छे हैं यू आर ऑल फाइन एंड दिस क्लास इज फॉर द फंक्शन चैप्टर एज यू ऑल नो दैट द मॉर्निंग सेशन दैट वी हैड डिस्कस द डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द फंक्शन चैप्टर जस्ट लाइक द वन वन फंक्शन मेनी वन फंक्शन the bijective subjective and the injectives latest integer smallest integer function as well so now we need to solve different uh, type of uh, solving here uh, different type of questions okay uh, when the function will be one one and uh, the one two okay just uh, we have to get the idea by solving okay so <clears throat> how to solve this type of questions and how can i get the idea that uh, uh, that uh, actually this one one ness and this one two ness property uh, can be proved uh, so can be checked also so here <coughs> i have collected some question here and uh, here you can see in the board this portion is um, is actually is needs uh, needs to be avoided because uh, the light is reflected here so that's why this portion is excluded from the board so just you can see this portion only okay so here <coughs> some questions is there you can see yeah? we have collected some questions and we will discuss this question uh, this uh, type of questions in this video okay or jo hum logo ne jo morning session mein jo discuss kiya hai function ke bare mein jo different types of functions maine discuss kiya hai ha uska jo ye implementation hoga wo yahan par hoga कैसे तुम सॉल्व करोगे वन वन एस वन टू एस एंड दिस इन टू वन टू एंड दिस बाइजेक्टिव सब्जेक्टिव ओके सो हियर वी कैन सी वी हैव कलेक्टेड सम क्वेश्चन दैट चेक वेदर इट इज बाइजेक्टिव और नॉट चेक वेदर इट इज बाइजेक्टिव और नॉट चेक वेदर इट इज बाइजेक्टिव और नॉट ओके सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आई विल हैव टू बी सॉल्व बाय यूजिंग द बाइजेक्टिव वन वन एस एंड वन टू एस प्रॉपर्टीज एंड व्हाट एवर आई टोल्ड यू इन द मॉर्निंग क्लास Uh, that how to solve this one one ness and, and which type of function is called the one one function uh, uh, this one two function into function many one function okay so now <coughs> uh, basically that you can see uh, in this video that how to solve this type of questions as well okay so <coughs> uh, actually we are getting so late and that's why we need to move our solutions as well. So here you can see the first question is what? First question is basic uh, is the basic question actually, yeah? and the basic question is what? Just you have to constructive function uh, set, okay? And the function is given here, and actually this question is uh, the is for the eleventh standard, okay? Just it is for the device. Huh? Uh, I think uh, uh, I have to check uh, whether you have the previous knowledge or not. So for checking previous knowledge, we need. Hmm. To solve that kind of questions first. If you have the previous knowledge, that means how to uh, uh, construct the function mapping, how to construct uh, the function set here. So after that, we have to move to the next one. Okay. So here, now you can see here, here, f x equals to what? X square plus one, and for all, x belongs to natural number. Okay, here f x equals to x square plus one is given. Okay, here you can see the set also, order pair set. So now <coughs> x equals to one because the natural number set x belongs to the natural number. That means mm, this one okay, uh, have to be chosen. X equals to one. That is f x equals to x one square plus one. That is two y. No, x equals to two. That is f x equals to two square plus one. That is five. X equals to three. That is f x equals to three square plus one. That is ten. X equals to four. That is f x equals to four square plus one. That is seventeen. X equals to five. F x equals to five square plus one. That is twenty five plus one. Twenty six. Blah blah blah. Etc. Etc. That you will see. Different uh, for the different values of x, you will get the different values of f x here. Okay, so here the first order pair become here the for the value of x equals to one, you are getting the output is two. It is input and the output. The order pair is constructed. Here the input is two, two and the output is five. Next one three and then ten. Next one four, 
then 17 then next one 5 then 26 okay so here proceeding this way we will get different types of or different uh, uh, different order pairs as well and after collecting all the order pairs thus you need to collect all the order pairs here so you will get so the function set is now collect all the order pairs 1 comma 2 2 comma 5 3 comma 10 4 comma 17 5 comma 26 Dot, 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 dot. Infinite number of order pairs will be there because uh, there is no limit in the natural number set. And it, uh, the starting limit uh, we know very well that, uh, that we have to start from 1, but uh, the ending limit we don't know uh, where it will be ended. Okay, so infinite number of order pairs will be there in this function set. You can see infinite number of order pairs will be there. So this will be your function set as well. So, <clears throat> this is the basic questions, 11 standard questions, yeah? just uh, for the revision actually, I, we have solved this question as well. Now, this is the way, yeah, how to solve the function set as well. Uh, this is the way uh, you have to construct uh, the function set first and after that, this one oneness and one oneness property needs to be solved. And uh, there, uh, there is uh, another process also, uh, very, very intellectual process is there and very important process also, every, in every question in every question you cannot solve like that okay so there is a, the advanced process also so we uh, will solve that kind of advanced process here hmm? <coughs> and the second question the second question now tell me what is the second question here second question is Second question is fx equals to 3x plus 7. Okay, and uh, I think uh, f such that r to r. That means here the input set is the real number set, output set is also a real number. That means you need to write this line. That means for all input values from the real number set. Okay, so now. <coughs> We have to move to the one one less property. One one. One one. Because we have to check whether it is bijective or not. So bijective one equal to one one or kya hona parega? One two hona parega. One one hona parega or one two hona parega. So one one check karte hai kaise. Dekho ye process dekho thoda. <coughs> For one one less property, we have to choose two input values x1 and x2. Okay. So x1 comma x2 belongs from the real number set. I am going to choose here. Could be x ka do below. I am going to choose here x1 and x2. We don't know the values here. Okay. So randomly just we have chosen x1 and x2. Okay. So x1 ke liye output kya milega suppose fx1 or x2 ke liye f of x2. Okay. So we will take the let. Let. Ye jo outputs mila. Output ka below dono same hai. Output का भी दोनों same है हम लोग choose कर लेते हैं ठीक है choose कर सकते हैं ये steps हैं ये थोड़ा याद रखना कि एक के बाद एक कौन सा step आता है क्यों लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर discuss करेंगे f x one equals to f x two so f x one here the f x is what three x plus one so f of x one will be what three in place of x one in place of x what should I use here x one three x one plus seven and three x one plus so three x two plus seven, okay? Huh? Plus seven, plus seven, both side cancel. Three x one equals to three x two. Three three cancel. That means x one equals to two. That means let means what? We have assumed this line. Just you can draw the sets here. Here r here r is x one x2 fx1 fx1 and fx2 okay so we have to say that we have to assume that fx1 and fx2 are same they are both one that means fx1 is one and fx2 is one now we are looking at what we have to do x1 equals to x2 x1 equals to x2 
दैट मींस ये दोनों भी सेम है ठीक है अगर दैट मींस ये x1 और x2 का वैल्यू सेम है fx1 और fx2 का वैल्यू भी सेम है तो दैट मींस यहां पर बार-बार लिखने का क्या फायदा है बिलो अगर सेम होगा तो तो हम लोग x1 और fx1 ही लिख सकते हैं x2 fx2 लिखने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि सेम है बिलो तो यहां पर देखो x1 के लिए तुम लोगों को कहां पर मैपिंग मिल रहा है fx1 में ही मैपिंग मिल रहा है हैं यहां पर x2 भी अगर लें fx2 भी अगर लें तो क्या होगा तो ये दोनों सेम है ये देखो x1 fx1 मिल रहा है x2 fx2 ठीक नहीं देखो fx1 x1 fx2 x2 तो 1 सो f f इज व्हाट 1 अगर सपोज सपोज देखो सपोज क्या होगा अगर x1 not equals to x2 निकलता यहां पर अगर x1 not equals to x2 सपोज ये अगर निकलता तो क्या होता ये दोनों सेम नहीं है लेकिन लेकिन हम लोगों ने क्या एज्यूम किया था कि fx1 और fx2 क्या है सेम है लेकिन ये यहां पर देखो ये x1 ये x2 लिया है और ये देखो fx1 और fx2 ओके अब मैंने चूज किया क्या था कि fx1 और fx2 सेम है ओके दोनों एक ही वैल्यू है तो दैट मींस यहां पर एक ही लिख लें देखिए आप पर पड़ता है fx1 ही लिख लेते हैं इसे f x1 एक ही वैल्यू तो बार-बार लिखना नहीं पड़ता है तो fx1 लिख लेते हैं अब क्या आया यहां पर अगर x1 नॉट इक्वल टू x2 आता दैट मींस x1 और x2 सेम नहीं है ओके बट fx1 और fx2 सेम तो दैट मींस यहां पर x1 के लिए तो fx1 तो है ही ओके और x1 और x2 का वैल्यू सेम नहीं है बट यहां पर fx2 तो सेम है fx2 तो यहां पर fx1 के साथ सेम है तो दैट मींस x2 का इमेज भी कहां पर जाएगा fx1 में जाएगा x2 के इमेज तो fx2 होगा लेकिन fx2 का वैल्यू तो fx1 के साथ तो सेम है तो दैट मींस x1 के इमेज भी fx1 में जाएगा और x2 के इमेज भी fx1 में ही जाएगा दैट मींस ये क्या मेनी वन हुआ या फिर वन वन हो गया मेनी वन हो गया तो दैट मींस जब यहां पर x1 नॉट इक्वल टू x2 निकलता है तब देन द फंक्शन विल बी मेनी वन फंक्शन व्हेन दिस इक्वल साइन विल कम देन f x f इज वन वन फंक्शन ओके तो यहां पर देखो ये वन वन फंक्शन देखने के लिए पहले मुझे दो f x1 एंड x2 दो डिफरेंट वैल्यूज शुड बी चूज सो फॉर दिस x1 वैल्यू आउटपुट विल बी f x1 and for x2 output will be fx2 now we have to assume that fx1 and fx2 are same same that means whatever the values of fx1 fx2 value will be same so fx1 means what 3x1 plus 7 fx2 means what 3x2 plus 7 so 3x1 just you can see x1 equals to x2 so here x1 equals to x2 तुमने fx1 fx2 लिया x1 x2 लिया तो अगर ये दोनों सेम ही हो गया तो यहां पर 1 1 हो जाएगा x1 का fx1 में जाएगा x2 का fx2 में जाएगा ठीक है नहीं दोनों का वैल्यू तो सेम ही है ठीक है नहीं तो 1 1 फंक्शन हो गया अगर यहां पर नॉट इक्वल टू निकलता fx x1 नॉट इक्वल टू x2 तो ऐसे होता देखो यहां पर तो ये सेम है fx1 और fx2 हम लोगों ने सेम ले लिया देखो यहां पर उसको तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते यहां पर fx1 और fx2 हम लोगों ने सोचा है कि सेम है ये सेम पकड़ के हम लोगों ने ये प्रोसीड किया प्रोसीड करके देखा अरे यहां पर तो x1 नॉट इक्वल टू x2 आ गया तो आ गया मतलब क्या है x1 और x2 दोनों डिफरेंट है ये इक्वल नहीं है बट fx1 और fx2 तो सेम है तो यहां पर हम लोगों ने fx2 लिखा ही नहीं जरूरत नहीं है क्योंकि fx1 और fx2 तो सेम है तो यहां पर एक लिख लो fx1 लिख लो या फिर fx2 लिख लो क्या फर्क पड़ता है यहां पर fx2 भी लिख सकते हो तो बट यहां पर प्रॉब्लम ये है कि x1 और x2 सेम नहीं है f1 और x2 दोनों के लिए मैपिंग कहां पर जाएगा fx 1 में जाएगा एक में जाएगा तो दैट मींस ये मेनी वन हो गया सो दैट मींस द पार्ट इज दैट व्हेनेवर दिस वन वन नेस विल हैव टू बी चेक्ड देन दिस प्रोसेस शुड बी फॉलोड ऑलवेज इन एवरी क्वेश्चन ओके सो व्हेन दिस x1 इक्वल्स टू x2 विल कम देन वन वन व्हेन x1 नॉट इक्वल्स टू x2 विल कम देन व्हाट मेनी वन फंक्शन ओके ये अगर ये पार्ट अगर समझ में आया तो कमेंट में कमेंट करना तो हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे ठीक है ठीक है तो अब नेक्स्ट में जाते हैं देखो 1 1 तो हो गया पार्ट 1 1 नेस हो गया प्रूफ 
अब आते हैं किसमें अब आते हैं किसमें अब ऑन्टोनस पर आते हैं ऑन्टोनस ऑन्टो एफ एक्स यहां पर क्या है थ्री एक्स प्लस सो एफ एक्स को हम लोग वाई से भी लिख सकते हैं वाई इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन को तो वाई भी लिख सकते हैं ना आप लोग तो वाई इक्वल्स टू एफ एक्स जानते होंगे वाई इक्वल्स टू एफ एक्स हम लोग लिख सकते हैं वाई एफ एक्स सेम ही थ्री एक्स प्लस तो ऑन्टोनेस प्रॉपर्टी क्या है ऑन्टोनेस प्रॉपर्टी चेक करने के लिए हम लोग को क्या चेक यहां पर चेक करना पड़ेगा फॉर द ऑन्टोनेस प्रॉपर्टी वी हैव टू वेरीफाई whether there is any kind of element is left in the second set which has no pre image which is no mapping with the first set as well that means second set mein aisa koi element baki reh gaya jiska koi mapping nahi hai aisa hum logo ko check karna hai to second set mein koi bhi element baki reh gaya to second set ka jo elements hain usko usko hum log kya bolte hain usko kya naam hai un logo ka fx hai एफ एक्स हम लोग जानते हैं डेफिनेशन में देखो सेकंड सेट में जो जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है एफ एक्स एफ एक्स मतलब वाई वाई का वेलो यहां पर ऐसा कोई वाई का वेलो है क्या सेकंड सेट में जिसका कोई मैपिंग नहीं है मैपिंग नहीं है इसका मतलब नहीं है इनपुट नहीं है इनपुट क्या है नहीं है वो हम लोगों को चेक करना पड़ता है वाई का वेलो तो आउटपुट है तो ऐसा कोई आउटपुट का वेलो एक्स्ट्रा रह गया क्या सेकेंड सेट में जिसके लिए कोई भी इनपुट हम लोग को नहीं मिल रहा है, है? वो हम लोग को थोड़ा चेक करना है प्रोसेस क्या है देखो देखो थ्री एक्स सेवन को साइड चेंज कर लेते हैं वाई माइनस सो एक्स इक्वल्स टू वाई माइनस सेवन बाई थ्री नाउ तुम यहां पर देखो यहां पर आउटपुट सेट क्या है रियल नंबर इनपुट सेट क्या है रियल नंबर दैट मीन्स वाई का मन में जो आए जो भी रियल नंबर तुम्हारे मन में आए जस्ट पुट करो वाई का कुछ भी रियल नंबर हो तुम पुट करो यहां पर देखो एक्स का वेलो क्या डेफिनेट आ रहा है या, या फिर अनडिफाइंड हुआ है अनडिफाइंड मतलब क्या इन्फिनिटी सो so, यहां पर देखो वाई का कुछ भी वेलो हम लोग चूज करेंगे एक्स का वेलो रियल नंबर ही आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इमेजिनरी नंबर या फिर अनडिफाइंड ऐसा कुछ नहीं आएगा देखो यहां पर Y का बिलो कुछ भी पुट करो कुछ भी मन में जो आए पुट करो करो करने के बाद देखो X का बिलो क्या यहां पर रियल नंबर आ रहा है क्योंकि X का बिलो तो रियल नंबर आना पड़ेगा इनपुट सेट तो यहां पर रियल नंबर है तो देख मीन एक्स का बिलो ये तो इनपुट है ना और Y का बिलो क्या है आउटपुट है तो आउटपुट का बिलो हम लोग चूज कर रहे हैं क्योंकि मुझे चेक करना है कि आउटपुट में ऐसा कोई एलिमेंट ऐसा कोई वेलो बाकी रह गया है जिसके लिए एक्स का वेलो नहीं मिलता अगर x का वेलो मिलता तो तो मैपिंग बन जाता है यहाँ पर है कि नहीं अगर सब y के वेलो के लिए x का वेलो है अलग अलग तो मीन तो मैपिंग होता तो हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि y का वेलो ऐसा कुछ एक्स्ट्रा रह गया है जिसके लिए कोई भी मैपिंग कोई भी इनपुट वेलो नहीं है इनपुट वेलो नहीं है दैट मीन्स क्या है एक्स का वेलो नहीं है तो यहाँ पर वाई का वेलो हम लोग चूज कर रहे हैं एक बार चूज करो मन में जो वाई चूज करो रियल नंबर है यू हैव द स्पेस ऑल्सो Just you can choose any values from the real number set. Then after that, you should check whether the values of x is going to be undefined or not. Okay, if the value of x will going to be undefined, then it is okay. That will not be. Yeah, that will be onto. Uh, sorry, that will be not onto. But if for all the values of y, we are getting the values of x, real values of x, then what? Y ka sab value ke liye. x का वेलो मिल रहा है दैट मीन्स वट वाई का कुछ भी वेलो यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं रहेगा अगर यहाँ पर देखो ये सेट है इसमें x है हम्म ये y है एफ एक्स है ना तो y का सब वेलो के लिए x का वेलो मिल रहा है दैट मीन्स वट मैपिंग बन रहा है यहाँ पर है तो अगर सेकेंड सेट में सब y का वेलो के लिए अगर x का वेलो यहाँ पर मिलता है दैट मीन्स ये कौन सा केस है ये
So here you can see f is one two as well as one one also. So f is what? By jeptif. F is what? By jeptif. तो यहाँ पर देखो, जब हम लोगों ने one one choose किया है, one one check किया है, तब हम लोगों ने दो values choose किया है x one and x two. After that हम लोगों ने assume किया है कि f x one और f x two दोनों same हैं. Assume किया है, ठीक है? अब देखो solve करने के लिए कुछ तो यहाँ पर assumption करके प्रोसेस करना पड़ेगा क्योंकि जनरल सॉल्यूशन है यहाँ पर हम लोगों को पर्टिकुलर कुछ भी वैल्यू पता नहीं है एक्स वन और एक्स टू का वैल्यू यहाँ पर क्या है हम लोगों ने जनरली ऐसे ही लिया है रैंडमली लिया है तो कुछ ना कुछ तो आइडेंटिटी तुम्हें को करना ही पड़ेगा यहाँ तो हम लोगों ने एक आइडेंटिटी एक अगर x1 और x2 not equal आया, that means क्या होगा? Not equal होगा। अगर x1 और x2 दो अलग-अलग वैल्यू हैं, तो that means mapping कैसे जाएगा? दो अलग-अलग वैल्यू के लिए mapping तो एक में जाएगा, क्योंकि output तो मैंने same ले लिया है ना, f x1 equals to f x2 that you can see in the first line, f x1 equals to f x2 हम लोगों ने output एक ही ले लिया same, हम्म दोनों equal हैं मतलब क्या है? Same है, but x के वो लोग different निकल गया, x1 not equal to x2, that means same ही नहीं होगा। अगर x1 और x2 इक्वल आ गया, तो तो बस x1, f x1, x2, f x2, हो गया, one one हो गया। Then in ontonus property, हम लोगों ने ontonus onto का बोलते हैं, हम लोगों को चेक करना है कि second set में output का कुछ भी भेलो बाकी है कि नहीं। output का ऐसा कुछ भेलो बाकी है कि नहीं, जिसका कोई input नहीं। तो हम लोग कि ये देखो generally बोल रहे हैं, mathematics के लिए कैसे बोलो उसको? That means we have to check whether there is any kind of value, any value of f x in the second set is left, which has no, which has no input value, which has no pre image, which has no mapping with the first set. Okay. So input है कि नहीं? Input है कि नहीं? मतलब ये देखो, input है कि नहीं? मतलब x का value है कि नहीं? Check करना है. Okay. तो यहाँ पर अगर y का सब value के लिए x का value है तो बस हो गया वो तो ऑन टू ही होगा बट यहाँ पर वाई का कुछ भी वैल्यू के लिए एक्स का वैल्यू नहीं मिल रहा है एक्स का वैल्यू अनडिफाइंड आ गया या फिर इमेजिनरी नंबर आ गया ऐसा कुछ आ गया दैट मीन्स क्या है वाई का उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए कोई भी मैपिंग कोई भी इनपुट वैल्यू नहीं होगा अगर किसी भी वैल्यू के लिए किसी भी आउटपुट वैल्यू के लिए इनपुट नहीं होगा दैट मीन्स क्या है कोई भी बॉन्डिंग तुम नहीं बना पाओगे यहाँ पर ओके तो ये बाकी ये जो एक एलिमेंट है आउटपुट वैल्यू का वो रह जाएगा एक्स्ट्रा अकेला सेकंड सेट में रह जाएगा जिसका कोई भी मैपिंग नहीं है कोई भी इनपुट नहीं तो अगर ऐसा केस आ गया तो तो यहाँ पर ये इनटू हो गया हाँ अगर ऐसा कुछ कुछ नहीं आया दैट मीन्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वाई फ्रॉम द सेकंड सेट इफ यू आर गेटिंग द इनपुट वैल्यूज इन द फर्स्ट सेट देन दैट विल बी ऑन टू जस्ट यू कैन सी y का कुछ भी वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करें x का वैल्यू तो तुम्हें कहाँ पर मिल रहा है रियल नंबर ही मिल रहा है अब बोलो कि सारे x के बोलो y के बोलो seven put करें seven put करने के बाद क्या होता है seven minus seven zero by three answer is zero zero is also real number okay so x के बोलो तो real number ही हो so f is one so f one one भी हो गया one two भी हो गया that means क्या है f is bijective okay then हम लोग next question में करते हैं और एक क्वेश्चन कर लेंगे और भी थोड़ा clear होगा तो ना यहाँ पर ये f x equals to क्या दिया हुआ two x minus three by x minus one ओके और यहाँ पर f क्या दिया हुआ f सोच दे f सोच दे Minus one two r minus three. ऐसा कुछ दिया था कुछ। यानी that means यहाँ पर इस set का मतलब ये तो एक set है। इस set का मतलब क्या है? ये set का मतलब है all the real numbers you can choose, but except one. That means ये input set है, ये output set है, ये output, ये 
आउटपुट और ये इनपुट सो इनपुट सेट में तुम वन चूज नहीं कर सकते हो इस सेट को बोला जाता है सिंगल टोन सेट एक सेट में अगर एक ही एलिमेंट होगा एक एलिमेंट तो इस सेट को बोला जाता है सिंगल टोन सेट सो एक एलिमेंट में एक सेट में एक एलिमेंट होगा दैट मींस क्या सिंगल टोन सेट तो यहां पर बोला गया कि ऑल द रियल नंबर्स कैन बी चूजन बट एक्सेप्ट वन यू कैन चूज दिस वन हियर एज द इनपुट वैल्यूज एज वेल एंड द आउटपुट सेट इज व्हाट ऑल द रियल नंबर्स बट एक्सेप्ट थ्री दैट मींस एज द आउटपुट वैल्यू दैट मींस इन द सेकंड सेट थ्री कैन नॉट कैन नॉट बी देयर इन द सेकंड सेट ओके सो now let us move to the solution here let the same thing x1 comma x2 two input values have to be chosen now from this set ye input set hai to isliye to yahan se choose karna padega hum logo so let fx1 wohi wohi step hum log x1 ke liye to fx1 output hai x2 ke liye fx2 output hai hum logo ne assume kar liya hai ke dono same hai now देखो एफ एक्स वन के लिए क्या होगा टू एक्स वन माइनस थ्री बाई ये एक्स के जगह एक्स वन माइनस वन यहां पर क्या आएगा टू एक्स टू माइनस थ्री बाई एक्स टू माइनस वन है कि नहीं अब देखो डायगोनली मल्टीप्लाई करो डायगोनल मल्टीप्लाई हम लोग को कुछ कैंसर नहीं होता है देखो यहां पर डायगोनल मल्टीप्लाई करो तो यहां पर क्या होगा टू एक्स वन माइनस थ्री x2 minus 1, number x1 minus 1, and 2x2 minus 3. So 2x1 x2 minus 2x1 minus 3x2 minus minus plus 3. So 2x1 x2 minus 3x1. So 3x1 minus 2x2 minus minus plus 3. Now, ये कोई यहाँ पर कुछ कैंसर होता है कि नहीं? 2x1 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 कैंसिल प्लस 3 प्लस 3 कैंसिल ना देखो कुछ मिलता है कि नहीं यहां 2x1 3x2 यहां पर -3x1 2x2 देखो यहां पर -2x1 3x1 इधर -2x2 3x2 बस हो गया देखो x1 x2 आ गया x1 x2 So f is what? F is one one. What's the idea? X one equals to x two. What's the idea? So here what's the idea? F is one one. Very simple. What's the idea? Hmm. Now, brother, sir, here today x one equals to x two. Yeah, right. Right. So that means what? What do you mean? But uh, every function will be on to function. Uh, sorry, one one function. No. Huh? Some function will be there. We will discuss it. Yeah, this is not the basic question. It is actually this a, a, a board standard question actually. Okay. So uh, in the next video, we will solve such kind of questions where the function will not be one one. That is x one not equals to x two. That is not possible. Yeah? So in the next uh, in the next question, it may arise. Yeah? Let us check. So here f is one one. Hmm? Now for the ontonous property. Just you can see from the ontonous property here ontonous property. Just we are going to check y equals to what? Two x minus three by x minus one. जब तुम ये ये भी आप ना जब तुम ontonous check करो तब यहाँ पर देखो यहाँ पर y equals to some expression of x some expression of x जब ऑन्टोनेस निकालोगे तब याद रखना कि मुझे x का वैल्यू निकालना है x का वैल्यू निकालना है x इधर रहेगा और y का कुछ एक्सप्रेशन यहां पर लाना पड़ेगा उसके लिए इस लाइन में मुझे कुछ ऐड करना पड़ेगा कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ये प्रोसेस थोड़ा देख लो ऑन्टोनेस में ये जब फ्रैक्शन पार्ट आ जाए फ्रैक्शन टाइप का फंक्शन है तब हम लोग कैसे करते हैं उसको देखो यहां पर देखो यहां पर x का कोविशियंट व्हाट इज द कोविशियंट ऑफ x इन द न्यूमरेटर 2 यहां पर 1 ओके सो हम लोग का फर्स्ट स्टेप होगा किसी तरह मुझे यहां पर ये यह जो 2x वाला पार्ट है न्यूमरेटर का जो 2x पार्ट है उसको कैंसिल करना पड़ेगा 
टू एक्स को कैंसिल करना पड़ेगा न्यू मरेटर में जो भी एक्स का टर्म होगा यहाँ पर ये फंक्शन है दूसरा भी फंक्शन हो सकता है याद रखना कि न्यू मरेटर में कुछ भी फंक्शन रहे कुछ भी न्यू मरेटर एक्स का एक्सप्रेशन रहे ठीक है उसको तुम्हें कैंसिल करना पड़ेगा एनी हाउ बाई एडिंग और सब ट्रैक्टिंग सब तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर एक्स का यहाँ पर क्या है कोफिशियंट टू है टू के सामने क्या साइन है प्लस ओके okay? याद रखना तो बोल साइड हम लोग माइनस टू करेंगे माइनस टू करेंगे ये कैसे पता चला माइनस टू है क्योंकि एक्स के साथ कोविशन न्यू मैरेटर न्यू मैरेटर डिनोमिनेटर को नहीं देखना है न्यू मैरेटर में एक्स का कोविशन क्या है प्लस टू है इसलिए हम लोगों ने माइनस टू किया अगर यहां पर माइनस टू होता हम लोग बोल साइड में क्या करते हैं प्लस टू करते ठीक है ओके तो यहां पर देखो वाई माइनस 2x एक्स माइनस थ्री माइनस एल्सियम करेंगे प्लस टू बाई एक्स माइनस वन सो यहां पर देखो वाई माइनस टू माइनस वन बाई एक्स माइनस वन सो देर इज फ्रैक्शन चेंज कर देते हैं बोथ साइड वाई माइनस वन सॉरी एक्स माइनस वन इक्वल्स टू माइनस वन बाई वाई माइनस टू देर इज एक्स इक्वल्स टू माइनस वन बाई वाई माइनस टू प्लस वन एलसीएम वाई माइनस टू होगा देखो माइनस वन प्लस वाई माइनस टू डिफरेंस क्या होगा आंसर वाई माइनस थ्री बाई वाई माइनस टू सो यहां पर एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है सो एक्स इक्वल्स टू वाई माइनस थ्री बाई वाई माइनस टू देखो We have got this expression, whatever is needed. That I told you that for getting the Onkonis property, we have to convert this first expression in uh, uh, in the form where the x will be in the uh, left hand side, and the expression of y will be in the right hand side. That you can see x equals to y minus three by y minus two as well. Okay. Now, up to me check that. यहाँ पर y का कुछ भी वैल्यू तुम चूज करो कुछ भी बट एक्सेप्ट एक्सेप्ट क्या एक्सेप्ट नो यहाँ पर ये काम करो ये क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दो यहाँ पर टू दे दो टू दे दो ये क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दो आर माइनस सिंगल टर्म सेट टू होगा ये ओके क्वेश्चन ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है ये आर माइनस टू होगा ठीक है तो यहाँ पर एक काम करो यहाँ पर देखो y का वैल्यू तुम क्या चूज नहीं कर सकते हो टू चूज नहीं कर सकते हो ओके सो टू के बिना आउटपुट है ना y का वैल्यू चूज करना है मींस आउटपुट सेट से ही चूज करना है मुझे दैट मींस एक्सेप्ट टू व्हाट एवर द वैल्यूज ऑफ y दैट कैन बी चूजन हियर ओके जस्ट इफ यू चूज द वैल्यूज ऑफ y एक्सेप्ट टू विल इट बी अनडिफाइंड हियर राइट 2 के अलावा यहां पर अगर मैं 2 पुट करता 2 2 टू माइनस टू आंसर इज जीरो डिनोमिनेटर जीरो आ रहा है तो एक्स का वैल्यू विल बी अनडिफाइंड देन ये ऑन टू नहीं होता बट यहां पर तो तुम्हें सेट ही दिया गया कि तुम टू चूज नहीं कर सकते हो यहां पर देखो यहां पर टू तो तुम चूज नहीं कर सकते अब जिसको तुम चूज नहीं कर सकते हो वहां पर यह बीटा पे क्या करोगे तुम तो सेट पे नहीं है तो दैट मीन्स इफ यू कान चूज दिस टू हियर दैट मीन्स फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ वाई द वैल्यूज ऑफ एक्स of x will be defined will be definite that will not be indefinite here so okay so here just you have to write this statement so that uh, here we can see for all values of y for all values of y here for all values of y belongs to r minus single tone set to ye question ko thoda correction kar lo to we will get we will get the definite hello of of x belongs to this one okay So f is one two. So f is 
जो बाइजेक्टिव प्रूफ करना है ये बाइजेक्टिव वाला क्वेश्चन है वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एटलीस्ट सिक्स मंथ्स और फोर मंथ्स क्वेश्चन मस्ट कम इन योर बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो ओके सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम एज वेल एज फॉर द एंट्रेंस स्टडीज ऑल्सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग जस्ट रिमेंबर दिस थिंग दिस वन वन एस एंड दिस वन टू नेस बाइजेक्टिव इंजेक्टिव सब्जेक्टिव दिस केस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एंट्रेंस एग्जाम्स ऑल्सो Just you can see various type of questions regarding this bijective properties <coughs> used to come in the entrance questions in the entrance studies. Okay, so this concept. Just remember this thing. Yes, the, the functions uh, may be different, uh, different uh, uh, types of functions may be there, but the procedure, the, uh, then uh, the actually the steps will be same. Just you have to check in the same way. Okay. So our next part, and this type of question is very very important for the entrance. Our next question, okay? So <coughs> very important for the entrance studies. Our next question, okay? So the next next question is f x equals to what? Three x square plus seven x plus five. Okay? For all x belongs to the real number. This type of question is very very important for the board as well. Remember this thing very very important. Okay, so <coughs> here the same thing. Let x one comma x two belongs to. Oh sorry sorry yes R no no this input set R. Okay. Let f x one equals to f x two. F x one equals to हम लोग ने इज़ोन को लिया तो एफ एक्स वन मतलब क्या होगा थ्री एक्स वन स्क्वायर प्लस सेवन एक्स वन प्लस फाइव एंड ये अपन थ्री एक्स टू स्क्वायर प्लस सेवन एक्स टू प्लस फाइव ओके सेवन फाइव फाइव टेंसन बोल सकते सो थ्री एक्स वन स्क्वायर माइनस थ्री एक्स टू स्क्वायर प्लस सेवन एक्स वन प्लस सॉरी माइनस सेवन एक्स ट हम्म यहाँ पर देखो थ्री एक्स वन थ्री कॉमन ले लो एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर यहाँ पर सेवन कॉमन ले लो एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल्स टू जीरो ओके तो यहाँ पर देखो थ्री एक्स वन माइनस एक्स टू एक्स वन प्लस एक्स टू ओके प्लस सेवन एक्स वन माइनस एक्स टू ये एक और इसमें क्या रहता है देखो थ्री एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू प्लस सेवन टू जीरो हो सकता है कि नहीं देखो और एक्स वन और एक्स टू का बिलो कहा से चूज करना है तुम्हें कहा से चूज करना है नंबर सेक्शन तो यहां पर देखो यहां पर है मेन प्रॉब्लम तो यहां पर सॉरी वन वन एस चेक करना है ठीक है सो वन वन एस के लिए क्या चाहिए एक्स वन इक्वल टू एक्स टू चाहिए सो यहां पर देखो हम लोग को कितना फैक्टर मिला दो फैक्टर है सो so, First factor is what x1 minus x2 equals to zero. So 3x1 plus 3x2 plus 7 equals to zero. Okay. So यहाँ पर दो फैक्टर हैं. Either this equals to zero or this equals to zero. Okay. दोनों तो zero नहीं हो सकता है. Either this zero or this zero. तो ये तो zero हम लोगों को चाहिए 
for getting the one one s property if this x1 equals to x2 equals to 0 then x1 equals to x2 can be proved okay and for that for that this part x3 x1 plus 3 x2 plus 7 have to be not equals to 0 okay so hum log ko ye check karna hai ki ye expression jo hai wo kya not equals to 0 hoga that means is expression ka value kabhi bhi 0 ke sath equal hoga ya phir nahi hoga wo hum log ko thoda yahan par check karna hai theek hai yahan par dekho ye bolo 3 x1 plus 3 x2 plus 7 इसके लिए कभी भी इसका वैल्यू जीरो हो सकता है यहां पर चेक करके बोलो थोड़ा कि कभी भी ये जीरो हो सकता है कि नहीं ठीक है जीरो हो सकता है कि नहीं देखो अगर यहां पर सपोज अगर यहां पर सपोज x1 equals to x2 अगर ये पार्ट जीरो है तो दैट मींस x1 equals to x2 है ओके सो दैट मींस कि x1 और x2 के इक्वल्स टू x2 दोनों सेम होगा ओके तो यहां पर देखो अगर मैं ये ले लूं कि x1 equals to x2 है और फिर इसको अगर यहां पर सब्स्टिट्यूट करूं ओके क्या होता है देखो x1 और दोनों सेम वैल्यू ले लो कुछ भी ले सकते हो यहां पर माइनस -1 माइनस -1 ले सकते तो 3 into minus 1 minus 3 3 into minus 1 minus 3 plus 7 minus 3 minus 3 क्या होगा minus 3 minus 3 क्या होगा minus 6 plus 7 0 का सेट इक्वल नहीं होता तो दैट मींस अगर मैं यहां पर x1 और x2 का अगर मैं सेम वैल्यू ले लूं यहां पर ठीक है क्योंकि 1 1 के लिए तो मुझे ये चाहिए ठीक तो अगर मैं सेम वैल्यू ले लूं फोर्सफुली ले लूं उसको अगर मैं इसमें इंप्लीमेंट करूं हम देखो ये 3x1 3x2 7 नॉट इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं ठीक है तो यहां पर देख रहा हूं कि देखो यहां पर तुम चेक कर सकते हो x1 और x2 का सब सेम वैल्यू चूज करो करके देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है ठीक है तो यहां पर देखो x1 और x2 का सेम वैल्यू अगर चूज करोगे ये कभी भी 0 के साथ इक्वल नहीं होगा ये नॉट इक्वल टू 0 ही होगा ठीक है तो दैट मींस हम लोग यहां पर x1 और x2 को सेम ले सकते हैं सिंस ऐसे लिख लो सिंस दिस नॉट इक्वल टू 0 ओके सो here x1 equals to x2 so f is is 1 1 ok now 1 to n so here we see 1 1 me kya dikha hai ki x1 or x2 agar me same value nu koi bhi a equal 0 hoga ya phir ye equal 0 ya phir ye equal 0 ok so hum log ye equal 1 1 ke liye to ye equal 0 chahiye tabhi to mujhe x1 equals to x2 milega तो यहां पर देखो x1 equals to x2 हम लोगों ने चूज किया है चूज करने के बाद x1 और x2 दोनों का सेम वैल्यू लेने से कि ये इसमें कुछ इफेक्ट होता है ये क्या नॉट इक्वल टू 0 रहता है या फिर इक्वल 0 हो जाता है तो हम लोगों ने चेक किया है हैं डिफरेंट वैल्यू तुम जो चेक कर सकते हो यहां पर x1 और x2 का डिफरेंट वैल्यू लो लेके यहां पर बिठाओ रफ में करो पर के देखो इसका वैल्यू कभी भी 0 आता है ओके अगर 0 आता है तो कमेंट्स में बोलना कि सर इसके लिए वैल्यू 0 आया है ठीक है तो यहां पर जहां तक मुझे पता है कि ये 0 कभी नहीं आएगा दैट मींस यहां पर x1 और x2 इक्वल हम लोग लिख सकते हैं ठीक है अगर ये कंडीशन नॉट इक्वल टू 0 हुआ हम सो यहां पर f इज 1 ऑन टू नेक्स्ट के लिए देखो y इक्वल्स टू क्या है क्वेश्चन क्या था 3x2 प्लस प्लस 7x प्लस 5 ये क्वेश्चन था तो ये देखो ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन है हम और ये अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन है देखो ये 3x2 7x 5 y 0 लिख सकते हैं y को सेट चेंज करके इधर ला सकते हैं तो ये देखो ये क्वाड्रेटिक है किस चीज का x का तो ये y जो है यहां पर कांस्टेंट बिहेव करेगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है दो वेरिएबल का नहीं होता एक वेरिएबल को कांस्टेंट रखना पड़ता है यहां पर ठीक है तो यहां पर जो है y कांस्टेंट होगा ये कांस्टेंट है ठीक है तो ये हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन याद रखना कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन में अगर दो वेरिएबल आ गया जिसके ऊपर स्क्वायर है उसको तो तुम्हें वेरिएबल लेना ही पड़ेगा क्योंकि उसका ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अगर वो दूसरा कुछ भी वेरिएबल आ गया पावर 1 का लीनियर फॉर्मेशन में तो उस वेरिएबल को तुम्हें क्या है कांस्टेंट पकड़ना पड़ेगा ये y कांस्टेंट है ठीक है तो यहां पर देखो अगर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करूं x b 
minus 7 plus minus root over b square that is 7 square minus 4 into a into c by 2 into 3. This is quadratic formula. Quadratic formula means x equals to minus 7 plus minus root over 49 minus 12 into 5 minus y by 6. So x equals to minus 7 plus minus root over 49 minus 60 plus 12 by 7. Okay? So x equals to minus 7 plus minus root over 49 minus 60. Okay? So, power 11 minus 11. That is 12y minus 11 by 6. 12y minus 11 by 6. Here you can see अब तुम्हें चेक करना है y का वैल्यू रियल नंबर से कुछ भी वैल्यू चूज करना है और देखना है कि ये रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर आता है क्या क्योंकि यहां पर देखो प्रॉब्लम ये दोनों तो क्रिएट नहीं कर रहा है क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है कोई भी प्रॉब्लम नहीं कर रहा है प्रॉब्लम करेगा ये रूट ओवर कटा रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता है रियल नंबर में हम लोग जानते हैं अगर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाए दैट मींस ये रियल नंबर नहीं रहता दैट विल बी द कॉम्प्लेक्स नंबर एज वेल ओके सो हियर यू हैव टू चूज सम वैल्यूज ऑफ y हियर एंड यू हैव टू चेक दिस रूट ऑफ अ टर्म विल इट बी नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर एज वेल ओके सो हियर y का कुछ भी वैल्यू चूज करो वन में कुछ भी आए चूज करो रियल नंबर से क्योंकि रियल नंबर का सेट है ना यहां पर तो रियल नंबर का सेट है देखो यहां पर y का वैल्यू चूज तुम हम सपोज हम लोग चूज कर रहे थे यहां पर हाफ y का वैल्यू क्या है हाफ ठीक है हाफ चूज कर लेते हैं हाफ चूज करने से क्या होता है देखो y का वैल्यू हाफ 12 into half that means 12 by 2 6 6 minus 11 minus 5 रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ रहा है दैट मींस ये जो रूट ओवर का टर्म है वो यहां पर क्या आ रहा है नेगेटिव में आ रहा है दैट मींस ये जो पार्ट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है क्योंकि बट यहां पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑल द इनपुट वैल्यूज शुड बिलोंग टू द रियल नंबर सेट बट हियर द कॉम्प्लेक्स नंबर इज कमिंग हम सो यहां पर देखो इफ y इक्वल्स टू हाफ देन x इक्वल्स टू माइनस 7 प्लस माइनस 6 माइनस 11 बाय 6 x इक्वल्स टू माइनस 7 प्लस माइनस माइनस 5 बाय 6 so x equals to minus 7 plus minus that means 5i by 6 that is not belongs to the real number so yaha par x ka value real number mein nahi aa raha y ka value jab tum half y ka value tum real number choose kiya output set real number ka hai hum logo ne real number choose kiya hai half choose kiya hai no problem but yaha par half choose karne ke baad x ka value yaha par real number nahi aa raha hai to x ka value agar real number nahi aa raha hai that means क्या है input तो real number में होना चाहिए यहाँ पर तो real number नहीं आ रहा है complex number आ रहा है that means क्या है y का value जो half है वो half second set में extra रह जाएगा जिसका कोई भी कोई relation या फिर mapping input के साथ नहीं होगा y का value half extra रह जाएगा second set में जिसके लिए कोई भी x का value नहीं मिलता है देखो यहाँ पर y का value half में हम लोग choose करेंगे x का value कुछ नहीं है x का वैल्यू कुछ नहीं है दैट मींस इनपुट कुछ नहीं निकल रहा है फॉर दिस आउटपुट्स हेलो तो ये केस होगा ये इनटू केस होगा दैट मींस दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू एज वेल ओके सो सो f इज नॉट ऑन टू सो दिस फंक्शन 1 1 हो गया ओ ऑन टू नहीं हुआ है that means this function will not be bijective as well. Okay? This function will not be bijective. So just write the statement here. So this function will not be bijective. Okay. So here in this, uh, in this video, 
we have covered a lot of questions and very conceptual questions also so some basic questions we have done and the basic questions we have to choose two values x1 and x2 input values and after that for uh, fx1 equal, uh, equals to fx2 needs to be chosen and after that if x1 equals to x2 is coming then it is 1 1 if x1 not equals to x2 is coming then it is uh, many 1 after that, the ontoness property. <coughs> this ontoness property, y equals to fx equals to the some uh, expression uh, will be given. Okay? So here you can see y equals to that expression. After that, uh, the whole expression should be converted to the x expression only. X equals to some expression of y. After that, y value should be chosen. And after that, you have to check is there any value of y in the second set? For that, we are not getting the definite value of x here. So if we are not getting the definite below of x, then it will not be onto. But here, the same. If I, we, we, we are not getting the definite below of x, then you will be not onto. Hmm? If we are getting the definite below of x for every below of y. Okay? So in the last question, we had done the question. Okay? We had uh, done the solution also. So here, uh, we saw that uh, for different below of y from the real numbers, we are getting the definite below of x. That's why the last question the last function was the onto function also but here we can see for this output y equals to half below uh, x is not the real number so here according to the question the input below should be real number but uh, it is a uh, the complex number not belongs to real number here you can see so uh, y equals to half will remain left in the second set which has no pre-image, which is no mapping with the first set. That's why f will not be onto function. So f is not onto, so f is not bijective. Because for getting the bijective property, one particular function should be one one and onto both. Then this function, particular function, can, uh, can be exp explained as the bijective function as well. So here f is not bijective for this particular question. Okay. So, <clears throat> here you can see this type of questions, this actually this type of question is very very important for the entrance studies also okay. and, uh, and uh, the actually mm, uh, the uh, first three questions, first uh, the second two, uh, two and three, question number two and three are very very important for the board standard as well. Okay, So, we will solve that kind of questions in our next video also. So, up to this question this um, class is completed okay so in our next video we will solve different types of questions which is very very important for the board as well and for after that some reference questions will be solved also uh, that will be important for them uh, entrance studies okay so before that just try to solve the relation chapter questions okay so in the relation chapter is completed okay so in this relation chapter whatever the, the the problem will be arranged while you are solving the questions then ask me the questions as well in the comment section okay. then i will solve i will try to solve and uh, i will uh, give my full effort to solve the questions as well then i think all of the questions and all the things will be sorted out okay okay so <clears throat> if you like my the same thing देखो यहाँ पर ये चैनल चल रहा है चैनल तो हम्म उसको तो स्प्रेड करना पड़ेगा उसको सब स्टूडेंट्स हाँ अगर मेरा क्लास अगर उन लोगों को पसंद हो तो वो लोग अगर सब्सक्राइब करें तो ये चैनल का ग्रोथ होगा अब चैनल का ग्रोथ होगा तो क्या होगा मैं ज़्यादा लोगों को ये सिखा पाऊँगा मैथ्स ठीक Maths subject, it is very very uh, tough subject. Let me tell you one thing: maths is not the tough subject as well. Maths is very very easy subject for each and every one. Okay. So if you have the basic idea, okay, if you have the interest in this subject, then all of the questions and all of the things can be solved easily. Okay. If you have this intention, that means uh, if you uh, if you want to do the mathematics as well. Okay. If you want to study the mathematics, then each and everything okay, will be flowed like a fluid. Okay, will be blowed like a fluid. Okay. So then, I think uh, 
before getting the dread about something you have to face you know, that kind of dread as well okay so don't be scared just try to solve all the questions whatever i am telling in this video okay and uh, in various videos okay? just try to solve that kind of questions and after this uh, so after this solving these different questions then you will get the idea uh, then you will be confident you, know? you will feel some confidence that no in these chapters just i can solve the various types of questions as well so after that after some time we will move to the advanced studies advanced questions as well for the advanced studies okay so <clears throat> don't be scared here just stay in here whatever the problems that you can you uh, are facing in this mathematics subject just consult with me just i can give you the actually you know, the, the valuable guidance from my experience and okay? so stay healthy and just do mathematics as well and subscribe my channel and uh, if you like my video then just press the like button and press the actually uh, the bell icon also okay so whenever just uh, continuously just i am uploading the two videos in a day so <coughs> uh, whenever just i will upload this video this kind of videos a notification that means supposed to be uh, received by each and every subscribers okay so that's why you need to subscribe my channel so thank you very much stay healthy and stay safe okay